看不看这前两天救的猪，怀孕的猪猪下这么多崽子？哎呦我的妈呀，这小玩意儿太可爱了！哎呦我天哪！救的时候就怀孕了，看不看着？哎呀，差点上上屠宰场给杀了，小宝宝。这个是我们哈尔滨琉璃小动物救助站今天新盖的板房，新落成的。因为之前在这个板房上原址上那个板房就不能用了，因为那个时间比较长了嘛，然后都破损了。破损之后，呃，孩子就是四处漏风之后，孩子特别冷嘛，因为是哈尔滨冬天也特别冷，所以让我们现在今天陆续在这个各个院新建一些这个取暖的这些建筑。啊，这都是，我们这师傅在干活呢。哎，这猪，小猪猪，这猪，这是我们就让那个工人师傅，因为我们自己雇工人，说实在的，那个雇不起。有时候这师傅也就是，帮忙在这干点活。这是我王师傅。还底下垒砖什么的，里边说垒砖啊，里边是地砖，这不行，来我进去。俺、啊、这个沙子水泥的，还在这垒砖，看，这里面板房落了之后，都是有缝子的，然后都在里边垒砖啊，大炕、火炕，就砖得铺在这个地面上，然后火炕。这就是朱建的原来的不，那四个最破的板房现在已经改造好了，改造好了，里面大炕啊，大炕呢，拉了一半了，拉一半了，明天这两个屋就完成了。这也是朱建那个院子那个破烂板房的改造。也是完事儿了，完事儿了。孩子们都进去了，这个屋点炉子了，这个屋炉子都升起来了，那炉子都烧了。这不现在是哪屋呢？这个猪圈门帘子也都整哈。我觉得门帘子都整了。这个是拆下来的板房，这是原先那个破旧板房拆下来的零件。门窗是都拆了，你看这个破的都，这狗刨的都不行了，也拆了。这原先全都是新的，然后都拆开了。以后给大家伙看一下这前后大变样，依据环境改善的前后巨变，这都是拆下来的零件。这个院子现在还是空空如也的。今天是二零二二年十月十九日，我们记录一下这个现在这个面貌。我们会在这个院子里给孩子们开辟一个新的这个园区，有整齐的狗舍，宽敞的小院。我想这个院如果建起来的话，一定是非常非常整洁漂亮的，孩子们也享福。加油吧！会给这个院盖板房呢。
。这是二零二二年哈尔滨琉璃小众巨石站筹建的第二个狗舍小院，今天开工了。它这些板材已经陆续往院里这个呃搬进来了。这板材是防火的是吗？用炕吃的。对呀，这炕吃都是每个炕都是大笼子的，在屋里都取暖。一点都不带着，因为那一年吧也是发生过火灾，就是这个你放心，烤着了以后里边那排骨全着了，这不带，就是我特别害怕，这个绝对不能着，放心，绝对不能着，我可保证。